What's up mga ride and welcome back sa aking channel. So in this video, naabutan natin yung 10,000 km mark ng ating NMAX. So I think this is the best time para i-review natin siya. So ano, tara? So bago natin simula ng review na to, kung bago ko pa lang dito, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell notification para updated kayo sa bago natin mga videos na ilalabas pa. So tara, simula na natin ang review. Let's go! So ito yung NMAX pag city driving. So marami nagsasabi na pag NMAX ka, hindi ka na makakasingit at medyo malaking ka na, hindi ka na mahirapan ka na sumingit-singit, hindi ka tulad ng mga standard scooters na maliliit lang. Pero so far sa aking 10,000 km na paggamit nitong NMAX, okay siya. Kaya ko siya isingit kahit saan. Kahit ngayon, tignan mo, nandito tayo sa gutter. Pero huwag niyong gagayain yun. So, manageable yung handling niya. Okay na okay pa rin siya sa city driving. Nakaka-intimidate lang siya kung ano, mukha siyang malaki. Pero, actually, mas magaang siyang dalhin para sa gantong size na scooter. And, pag nagka-open roads naman, hahatakin ka talaga na itong NMAX. Mabilis to. Mabilis siya. And, meron siyang inap power to overtake pag kailangan kailangan mo na so ito mga karide daan tayo talaga sa traffic talaga para makita nyo first hand yung experience natin sa pag singit na gamit yung NMAX version 1 so ingat lang tayo lagi pag sa pag singit or aka lane filtering lalo na at sa lugar na to ay malalaki yung truck So, ayan. Kasya pa tayo dyan? Kasya tayo dyan, mga ka-ride. Okay. So, kasyang-kasya tayo, mga ka-ride. Kayang-kaya nyo dalhin to. Alright, mga ka-ride. So, pag-usapan naman natin yung handling na itong NMAX. So, yung NMAX ko kasi na ito, bali, minotify ko na yung handlebar niya. So, mas wide na to. So, I have more leverage. Lalo na sa akin na hindi naman ako kalaki ang tao, hindi ako kalakasan payat lang ako so ang issue nung dati kong handlebar is medyo maliit sya at pa curb na ganun so pag may angkas na ako na mabigat sa likod ko medyo nahihirapan na akong kontrolin sya lalo sa traffic nahihirapan na akong mainuibrahin kasi lahat ng bigat namin nasa likod na so yun to counter that ano, issue bali pinalitan ko yung handlebar ko ng mas palapad ng onte. So, yung handling niya is much better kahit mas mabigat yung angka score. Marami akong dalang mabigat. Para lang akong naglalaro sa kalsada. Uh, much better yung handling nito ngayon. Although yung stock is very good. Kasi built talaga siya for comfort. Ma dinagdagan ko lang yung comfort ng, ng motor ko. <laughs> so, yun mga ride yung handling niya. So, that's the handling. As you can see, we are weaving through traffic easily so away right up in us so ay mga alright so punta naman tayo sa number one question natin pag mo ibili ng motor isa to sa pinakamahalagang tinatanong natin yung fuel consumption nya so Based on my experience ng halos dalawang buwan, ay dalawang buwan, <laughs> dalawang taon na paggamit ko sa NMAX on this 10,000 km mark. So ang pinaka lowest as pinaka magastos ko na gas consumption dito is umabot ng 29 km per liter. So 
para sana sa isang scooter na small displacement medyo mababa yun mga ka-ride diba? yun yung pinaka magastos ko na consumption on this bike unlike yun sa mga Honda Click mapa 150 125 yan aabot ng 50 km yan yung PCX aabot ng 50 km yan so this NMAX ang pinaka lowest ko dito is 29 km So yung 29 km na yon, city driving yon, purely city driving yon mga ride. So ibang usapan na pag tayo ay nag long ride. So ang long ride naman nito, ang fuel consumption niya na pinamatipid para sa akin na as an NMAX user for 2 years at 10,000 km odometer reading, 37 km lang mga ride. Tipid na yon. Tapos ang biyahe natin noon ay Manila Sagada So Ang kalsada natin doon Ay pataas Pababa At maraming pataas At sobrang long road siya So yun yung pinakatipid na Gas ko Dito sa NMAX Version 1 Okay So Mga alright So pag-usapan naman natin Yung mga Modifications Tsaka Tsaka upgrade na ginawa ko sa kanya para mas lalo siyang maging comfortable tsaka mas masarap gamitin sa ating long ride sa any ride so yung una nating ginawa dito sa ating NMAX uh, yun kinapitan ko siya ng windshield and this side mirror uh, hindi lang siya pang forma no pero by the way it looks ang angas niya tignan mga car ride diba parang okay na okay siya So, kailangan mo ng windshield lalo na pag nasa long ride ka. Kasi ito yung nag stop sa hangin para tumama ng tumama sa dibdib mo. Functional talaga tong windshield na to. Aside sa, okay sa tignan. So, yun. And itong side mirror naman na to, sinama ko na siya kasi isang set na siya eh. Kasama na siya sa bracket. And medyo, hindi ko lang gusto tong ano mga side mirrors na to kasi wala kang makikita dyan once na pag riding position ka na yung kamay mo yung makikita sa salamin so nag add ako na itong blind curb side mirror itong maliit na to yan mga ride second ito pinaltan nga natin itong handlebar natin diba so ginawa natin siyang mas wider kaysa sa stock paparada ba si kuya dito So yun, going back, ginawa natin siyang mas mahaba mga ride So, alam nyo naman, pag mas mahaba, mas malaki yung leverage. So, mas madaling na siyang i-maneubra kahit mabigat yung iyong bagahe or meron kang back ride. Hindi na yung lahat ng weight nasa likod, hindi ka na mag-wiggle-wiggle. Punta tayo sa ating brake lever. So, hindi lang din siya for the looks. So, may function din siya mga ride So, Yan, nakikita nyo yung mga numbers na yan, 1 to 6. So, when you adjust that, lalayo yung lever, depende sa'yo kung gano kalayo yung reach ng mga kamay mo. So, yun. Functional siya. So, kung yan, lagay natin sa number 6. So, mas malayo na siya. So, unting pisil mo lang, uh, malakas na pwersa na yung nailalagay niya, na ibabato niya dito sa ating brake pump. So ito syempre no, napakahalaga na ito sa long ride, itong box. Ito ang ating long ride box. Ang ating SEC 45 liters na utility box. So alam naman natin lahat dyan na napakaimportante na ito and very useful to sa mga long rides and mga travels. And kahit dito sa city riding natin, di ba mga ride? Itong charger syempre alongside with this cellphone holder. So itong cellphone holder ko sa luma ko pa tong motor this charger and multifunction na charger ko pwede sya ng socket ito and meron din syang sariling mga USB slots and one thing na maganda dito sa charger na ikinabit ko meron syang fuse so masira man to hindi madadama yung circuit ng buong motor so yun and lastly ano pa ba ito minor lang to lagay ng tubig just in case na 
meron ka dito and meron kang isa pang tubig dito for your OBR so it comes in handy mga karite ano lang to uh, bicycle water carrier yan and then last thing itong ilaw natin mga karite no so kailangan tahanin to eh pag nasa mga madidilim na time parte ng probinsya so yun ito yung pinaka essential din to so tama naman yung pag place natin sa kanya at may sarili siyang switch so I think approved naman to sa LTO so pag usapan naman natin mga karide yung mga maintenance na nagawa ko sa kanya sa uh, 10,000 kilometers na itinakbo niya kung ano yung mga napalitan ko na at yung mga consumables niya so ito yung ating brake pad so yan kakabigay lang niya ngayon mga ride on the 10,000 kilometers saka lang siya umingay so pinalitan ko na yung brake pad so yun lang tsaka pa ba yung air filter niya mga ride yun lang yung pinalitan ko dito sa ating NMAX so schedule na to for checking and cleaning ng mga CBT niya Ayan mga ride. So yung gulong natin at 10,000 kilometers stock pa din yan. So far, pwede pa siya oh. Pero once na may budget na mga ride, papalitan natin to ng mas makapit na gulong. So ito na mga ride yung ating verdict for the 10,000 kilometers na itinakbo natin kasama tong NMAX na to. So iskora na natin siya para mas madali nyong maintindihan, maiwi yung mga bagay-bagay kung gusto nyong kumuha ng gantong NMAX. Una sa handling, ang score ko dyan is 9 out of 10 kasi nga in-upgrade natin yung manibela natin. Pero sa pag-ikot-ikot niya, yung maneuver mo siya sa traffic and long ride, okay na okay siya mga rides. So, hindi siya bulky, kaya siya isingit, kaya siya ibangketa. So, the next one ng score natin dito is the ride comfort. So, alam naman natin na maganda to pag may angkas ka. Yung mga issue yung ano natin dyan mga rides, so, yung mga solo riders natin sa stock suspension niya. Pero, ang score ko dito is 8 out of 10 so, sa ride comfort niya. So, pag mag-isa lang ako, nasanay na ako, bearable siya. Pero pag may angkas ka na dito sa NMAX, masarap. Parang wala na lubak mga ka-ride. So, yun. Ang score natin sa kanyang ride comfort is 8 out of 10. The next category natin na i-score ng NMAX na to is the fuel economy. So, ito medyo low score sa atin to mga ride uh, I score this as 7 out of 10. Kasi nga, sana mas tumaas pa ng 40 kilometers per liter yung kanyang kayang itakbo. So, hindi uh, ko lang alam sa ibang users kung iba yung experience nila with this bike. But for me, 37 yung pinakamataas ko dito sa halos dalawang taon na paggamit ko sa kanya. So, my score for fuel economy is 7 out of 10 mga ride. Ayun, for the maintenance mga ride. I scored this at 10 out of 10. Pwede siguro. Kasi napaka low maintenance nga. You just have to change oil. Kung maselan ka every 1,500 kilometers. So yun lang. Yung gulong niya naman matibay. All stock. For me all stock. Madali pa siyang paliguan. Because yung color nito. Perfect score sa atin sa maintenance tong NMAX. So, final uh, score natin dito is the value for money aspect niya. So, this is priced at, nung binili natin siya dati, 119,000 pesos. So, hindi ko lang alam yung version 2 ngayon is kung magkano. Pero, value for money siguro bawing-bawi ka na dito. Lalo na kung mahilig ka mag long rides. And, kinagamit mo siya sa pantrabaho. And, pamalengke. Bawing bawi yung pera mo dito. Tsaka sulit na siya sa binayad mo mga ka-rides. Diba? Kasi nandun na yung looks. Handling. Yung comfort niya. 
pwede ka lang kumasa sa gas and the enjoyment na makukuha mo sa pagsakay sa NMAX so iba talaga yung feeling niya mga ride so kaya nga sinabi na NMAX number 1 So yun na nga mga ride ang ating 10,000 km review on this motorcycle beauty, the NMAX 155. So I think dito na magtatapos ang ating video for today. And kung nagustuhan nyo itong video na ito, ilike nyo na lang and share nyo sa iba para malaman din nila kung ano yung kayang gawin ng NMAX at 10,000 km. And kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. So see you on the next ride. Ride on Pinas!